Hi, I'm Salim Mohammed, a third year computer science student in Mansoura University, and this is our project for artificial intelligence course this year, 1920. And our project name is The Drawing R. So, how does it work? It accepts data like images or text from users, and then by applying some image processing algorithms, we convert them into a grayscale image. After that, we apply algorithms for edge detection to get the binary image. And all that's left is to convert those edges into a moving direction for the machine, which is the hardware part here, a CNC machine using Arduino, a CNC shield, and three stepper motors, one for each axis. Also, we did a simulation for the software and hardware here in my laptop. So, let's go. Welcome to my presentation. Let me introduce myself. My name is Ala Hindam. I'm a student in Faculty of Computer Science, Mansoura University. Today, I'm going to talk about artificial intelligence. I shall only take one minute of your precious time. The purpose of my project is brain tumor classification. It based on convolutional neural network and transfer learning. I will leave the link of our paper in description. I divide the data into three sets training, validation, and testing. Data contains three classes of brain tumor, which I divided into 1,500 in training, 450 validation, 150 testing. I used convolutional neural network and FGG16 as a transfer learning and the fine tuning barometer to reduce overfitting and I have got 97% training and 95% validation and 96.3% testing. Now I'm showing you the program and how it works.
بسم الله الرحمن الرحيم مشروعنا اسمه Student Assistant احنا شغالين على Watson Assistant ده منصة طبعا IBM بكون معانا ID بندخل بي بكون كريتين ID مسبقا والباسورد بتاعنا بندخل على المنصة بتاعتهم فكرة المشروع اللي هو خدمة طلابية للطلاب بيقدم لهم خدمات طلابية الطالب يقدر يعرف مواد الكلية اللي عنده لوائح الكلية أخبار الكلية جداول سكاشن بنخش على السكيلز بتاعنا احنا كريتين سكيلز اسمه ستودنت اسيستنت السكيلز ده بيبقى فيه فيرجنز أول فيرجنز معانا اسمها فيرجن ديفلوبمنت عندنا الانتيتيز والدايلوج والأوبشن والأناليتكس والفيرجن والكونتكت كتالوج هنخش أول حاجة على الانتيتيز عندنا أول حاجة نخش على السبجكت سب ثري زي ما حضراتكم شايفين هنخش على الانتيتيز الانتيتيز اللي هي المقاصد بتاعتنا او الكيان بتاعنا عندنا الترم مثلا الترم ده عندنا فيرست وسكند زي ما حضراتكم شايفين هنخش على الدايلوج الدايلوج عندنا حضراتكم هو يعتبر يعني شبكة أو بنربط بيها ال entities اللي عندنا فمثلا عندنا بتاع third three عندنا department و department بيطلع منها term one و term two ده بيورث لها زي ما حضراتكم شايفين كل term فيه مواد ال term اللي فيه نخش على النود بتاع الجود باي الجود باي حضرتك عندنا بيبقى كلمات بينهي بقى الحوار وات كان اي دو ده كلمات بتساعد اليوزر اللي هو نقدر نعرف منه او نفتح معاه الحوار نعرف هو عاوز ايه بالظبط هنعمل تراي للايجنت بتاعنا او الشات بوت بتاعنا اولا هندخل لكم ناس تفتحية او اي حد يبدأ بيها هاي فهيرد عليه جود مورنينج احنا الساعة عشر ونص الصبح فهيرد عليه جود مورنينج ده احنا نكون معاملينه مسبقا هيعرض المساعدة اليوزر هي... هيطلب مساعدة فهيعرض عليه ازاي يساعدك محتاج مواد ايه فهو قال له اي فعرف ان هو ده سبجكت فاداله له قال له انت الترم كام التاني او التالت التاني او الاول بعد كده بيقدر يدخل من خلاله على المواد اللي موجودة في الترم فاليوزر هيستخدم مثلا ال Artificial Intelligence فهيديله اللينك الخاص بالمادة شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده فيديو للديمو بتاع اللعبة عشان سيكشن اربعة اي او اي ده هنا معنا اللعبة دي عبارة عن اي اي بيعمل سيرش وفيد للانيميز وبيدور عليهم بيدور على مكانهم وبيحاول في نفس الوقت يتفاداهم وحاليا زي ما حضراتكم شايفين يعني هو هو بيحاول يلف بس يعني الكولايدرز ما بتشتغلش كويس فيعني يعني احيانا بيحصل كده في اول دقيقه ويعني انا بيقعد سنتين فبيبقى في ريسيت يعني هو بيدور عليهم مش فاضي شوية بس عشان في شجر كتير موجود بس هو في وبيختار الانمي بتاعه على حسب المسافة وبعدين بيحاول يتوجه ناحيته ان هو يقتله وبعد كده يغير اتجاهه You can't tell how someone feels just by looking at them, or what they share online. To the outside world, our lives may look perfect, even if in reality they aren't. You need a closer look 
to understand how do you really feel, and that's what physiognomy will do. Once you open the application, you will be introduced to your chatbot, who will be helping to diagnose your mental health. This will be done through two stages. The first will be by talking to the chatbot, and the second will be by playing a game, which the chatbot will be analyzing. The chatbot will begin conducting a personality analysis by talking to the user and asking them questions and displaying pictures with psychological meaning. Then, during the second stage, the user will begin playing a game, and the chatbot will analyze how the players play this game and they make psychological assessments.